bell icon trends like share subscribe thank you Zari the boss lady amekuwa mmoja kati ya wadada ambao wamekuwa na mafumbo mengi sana na amekuwa akipita sehemu tofauti tofauti uh, katika Instagram yake na kuweza kuandika chochote kile kitu ambacho angeweza kuhisi kabisa kikiwa sawa kwa upande wake. So Zari bana amekuwa mmoja kati ya watu ambao wasingeweza kukaa kimya tu katika kumotivate mashabiki zake lakini pia kuweza kumotivate watu ambao wamekuwa ni role model wake. So Zari amekuwa mmoja kati ya watu ambao asingeweza tu kuacha watu uh, hali ya kuwa kiwa dilema kwa vitu ambavyo yeye anahisi kabisa kwamba kwake vingeweza kuwasaidia so Zari aliweza kuposti picha yake moja hivi akiwa ametupa mgongo na kuweza kusema kwamba the last day of the year is not that different from the last day of the month akimaanisha kwamba siku ya mwisho ya mwaka haina tofauti na siku ya mwisho ya mwezi yani siku ya mwisho ya mwaka haiwezi kutofautiana sana bali haiwezi kutofautiana na siku ya mwisho ya mwezi akaendelea kusema but it is peculiar because it is asha as into a new year akasema lakini ni kitu tofauti kidogo kwa sababu uh, inatufanya sisi kuona ni mwaka mpya akaendelea kusema kwamba it is not by our power that we are able to see today akasema kwamba sio nguvu zetu za kutuwezesha sisi kuweza kuiona siku ya leo lakini endelea kusema it is not by our power that we are able to see today quite a lot of people had different plans and a promise for the year but they couldn't see the last day akisema kwamba kuna watu wengi sana walikuwa na plani nyingi sana na wakiahidi mambo mengi sana kutokana na mwaka mpya lakini hawajaweza kuona siku yao ya mwisho hii ya mwaka aliendelea kusema that is the why we need to pray unique prayers to rule the year till the last day of the year to appreciate god for the protection akaendelea kusema kwamba Uh, hivyo basi kutokana na situation ya vitu kama hivi hapa basi tunahitajika sana na tunahitaji sana kuomba uh, tena kwa mm, kwa kuzingatia sana unique yani kitu tofauti kabisa kuomba kwa utofauti sana na kusali kwa kupitia mwaka huu hapa katika siku ya mwisho kwa ajili ya kumu appreciate Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutulinda lakini aliendelea kusema kwamba surprise and provision from the beginning of the year to the very moment it is paramount in a right thinking man's life akasema na hivyo ndivyo inavyotakiwa lakini aliendelea aliendelea kusema kwamba i wish you your family and your friends i well spend new year ever and better tomorrow i'm not sure about the prosperous especially with the a first with covid 19 akaendelea kusema stay safe wear your mask sanitize all the time hapo bana ndio maneno ya Zari the boss lady yalipoishia so unaweza kuona Zari the boss lady ni mmoja kati ya wanawake ambao wamekuwa na maneno matamu sana lakini pia maneno ya kuvutia lakini pia maneno ambayo mtu yeyote angeweza kukubaliana nayo kwa sababu Zari the boss lady ni mmoja kati ya wanawake ambao wamekuwa wakithink twice before ya ku write anything before ya kuandika chochote katika Instagram page na kitu hicho hapo ndo kitu ambacho kimekuwa kikimbeba sana Zari the boss lady Zari the boss lady amekuwa akiwatakia watu heli ya mwaka mpya na mafanikio mengi sana na kuhimiza watu kwamba inabidi wasali sana na kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kila situation kwa sababu kila situation ni yoyote ile ambayo ingeweza kutokea katika maisha basi ingeweza uh, kusababishwa na kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kukipanga na hapa ndipo ambapo Zari the boss lady anaonekana kabisa yupo karibu sana na Mwenyezi Mungu kuliko kitu chochote kile So bwana Zari the boss lady amekuwa akipenda sana mtu ambaye angeweza ku support ama angeweza ku comment katika page yake ya Instagram pale ambapo tu angeweza 
kutaka kufanya kitu chochote kile basi kama angeweza kukomenti ku, ku comment uh, nzuri basi yeye mwenye pia angeweza ku drop ama angeweza ku appreciate kama vile ambavyo Ubuntu bani aliweza kuongea kitu baada ya Zarujebo Slady kusema First laws of 2021 is not to dwell on what went wrong in 2020 No bad vibes lulled up into pink by God culture Lakini Ubuntu pia alikuja kuna nili hapa lakini Zari ya kimanisha kwamba Sheria ya kwanza kabisa haitaki kurudia kitu ambacho uliweza kukifanya Kima kosa kwa mwaka elfu mbili na ishulini Na kweza kuludia katika mwaka elfu mbili na ishulini na moja Ambapo huyu Ubuntu aliweza kusema God vibe only boss queen ya kimanisha kwamba uh, Ni good vibe only kwamba vibe ujema kwa queen boss queen lakini za reza boss lady aliweza kusema always king so kweli wazari za boss lady kwamba anampenda sana nilan sio kimakosa kwa sababu si mbaya mama mtu akimpenda sana mtoto wake mmoja kuliko mtoto mwingine kwa sababu lazima tuelewe kwamba uh, nilan ni mmoja kati ya watoto wa mwisho wa kiume kwa upande wa Zari Jebo Slady lakini si hivyo tu lakini pia ujue lazima ni mtoto wa mwisho kabisa kwake halafu akiwa ni mtoto wa kiume. So unaweza kuona ni jinsi gani ambapo Zari Jebo Slady lazima tu angeweka nguvu zake zote kwa upande wa Nilan kwa sababu ni kama vile ndio roho yake lakini pia ni mmoja kati ya watoto ambao ni kama mziwanda mziwanda si jinto wa mwisho akitinda mimba no mziwanda ni wa kwanza kitinda mimba ndio ni lanso ni ngumu sana kwa sasa hivi kuonekana kama vile Zari ya Boss Lady akiwa na mpango tena wa kuzaa bali watu wengi wamekuwa wakisubiria kwamba kitu gani ambacho kitaenda kutokea kwa Zari ya Boss Lady So unaweza kuona mafanikio always hayawezi kudanganya kwa sababu kila mmoja amekuwa akiamini kabisa kile ambacho amekuwa akifanya tamu ni planes kuwa ni moja kati ya vitu ambavyo ni vikubwa sana na kila mmoja lazima angetakiwa kuzingatia vile vitu vikubwa ambavyo amekuwa akivifanya tamu ni planes so vitu vya kitoto hata kidogo bali ni vitu vikubwa sana na ndio maana unafikia hatua mpaka watu kumfananisha Diamond Platinumz na Michael Jackson. So unaweza kuona ni jinsi gani ambavyo watu wengi wamekuwa wakipenda ama wamekuwa wakikubali kile kitu ambacho amekuwa akikifanya Diamond Platinumz. So kitu hicho hapo ni kikubwa sana na ni kitu cha kuzingatia sana na usingeweza kuchukulia hapo hata kidogo kwa sababu kila mmoja lazima ajue tu kwamba Diamond Platinumz ni mmoja kati ya watu ambao wanaendelea kupata mafanikio na mafanikio yake yamekuja kwa kufanya kazi kwa bidii. So kufanya kazi kwa bidii ndio kila kitu kwa mtu yoyote ili uweze kupata mafanikio pambana lakini pia fikiria ndani ya boxi. Ndugu mtazamaji wangu una maoni gani kutokana na kila kitu ambacho nimeweza kukuambia na nimeweza kukuhabarisha so unaweza ku drop comments yako na kuandika chochote kile ambacho unaweza kutumia lugha fulani star hivi ambayo haitambudhi mtu yoyote lakini pia usisahau kusubscribe lakini pia kuweza kutani all notification yako ili uwe kwanza kupata habari zetu